欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：粉丝洗白，袁炳言为何敢顶风作案？这很尴尬。这几天，袁炳言因偷税漏税被罚九十七万元，引起广泛关注。他关于税收问题的旧账也被网民发现。原来。这并不是袁冰岩第一次这样做。早在2019年，他的工作室就收到了限期整改通知书，要求工作室在规定时间内完成纳税申报并提交纳税材料。当时，袁冰岩的操作很有意思，在收到通知书一个月后，他就把工作室注销了。这意味着什么呢？虽然他的工作室被要求在2019年进行整改。但这不会影响袁冰岩的个人形象。如今，袁冰岩的经营与过去一样，公司被罚款后，他辞去了公司法定代表人、执行董事和总经理的职务，并放弃了大股东的地位。随后，该公司发表了一份道歉声明，将所有问题归咎于袁姗姗的公司，而不是女演员。许多网民指出，只要袁永仪不道歉，有些人就有挽回的余地。你看他的水军和粉丝是怎么收拾袁冰岩的？那些人说，这一切都是袁冰岩的错。具体来说，就是公司内部员工没有及时报税，这和袁冰岩本人没有关系，这纯粹是无稽之谈。被处罚时，袁冰岩是公司的执行董事和大股东，公司缴纳的社保金额为零，这意味着袁冰岩可能是公司的唯一人员。有人说，袁冰岩是无辜的，不应该被列为有不良行为的艺术家。他不像酷哥、伦哥那么严重，这是大错特错的。故意偷税漏税和一百亿元和一百亿元偷税漏税有什么区别？都是主观臆断，不是吗？公关海军的粉丝是袁冰岩，这可以理解。苍蝇本来就想在腐肉旁徘徊，这是不可能的。然而，面对事实，袁冰岩的粉丝为什么要维护自己的偶像？这很难理解。我只能说，他们是腐肉，只有他们才会欢迎苍蝇。纵观袁冰岩的逃税案，有一点非常奇怪：他为什么敢顶风作案？由于八亿偷税漏税事件的爆发，明星们迎来了2018年至2019年第一波大规模的税务检查。为什么袁冰岩当时不收手，最后收到整改通知书？现在由于牟其中和邓某的偷税漏税事件，大家都盯着娱乐圈，看有没有漏网之鱼。同时，相关部门也发出通知，希望明星们进行自查，然后限期整改，可以减轻或免除处罚。点，为了表达自己的决心，邓超在逆风而航，撞到枪口上时，受到了严厉的惩罚。被列为行为恶劣的艺人，作品被下架，个人作品被禁止在全网传播。这种权利基本上表明他是完全冷静的。袁炳言不仅要反省自己，而且在被调查后还要脱壳。他为什么要这样做？是不是因为他在2019年逃脱了惩罚，所以他认为自己不是问题，别人不会注意到他？他认为如果他不道歉。只要他把大麻扔到他注册的公司和工作室就没事了。然而，他是否忘记了这一轮娱乐业的大整顿，包括对无良艺人的处罚和税务调查，是从哪里开始的？郭敬明和于正被迫承认了抄袭行为。在此之前，郭敬明和于正拒绝承认抄袭，即使法院认为抄袭有理，他们也必须支付赔偿。他们宁可被强制执行。也不承认自己的错误。然而，网络有记忆，无论他们的公关能力和洗白能力有多强，都逃不过道德和舆论的考验。袁冰岩比这两个剽窃者强吗？为什么他认为自己可以逃脱舆论的监督？还是他认为自己只是一只小老鼠，船小好掉头，只要不承认，就万无一失？恐怕真相并不是他想要的。现在，《人民日报》和其他国有媒体已经走到了尽头，它的前景并不像预期的那样乐观。
还记得八亿吗？被处罚后，他想多次出现，有时还和他的哥哥樊胜美一起出现，但他没有。但是，只要他有复出的迹象，央视等国有媒体就会立即发出警告。这也是为什么他的复出率不高的原因。最终，复出成了一种奢望，他做不到这一点。为什么你认为他能做到？总之，袁冰妍最好不要想太多，最好是实话实说。